？为什么？为什么？爹，娘，你们一生当中与世无争，是谁像你们下这样的毒手？爹，娘。糟糕，咱们来迟了。乔峰，你们契丹人简直猪狗不如！乔三怀夫妇白养了你这么多年，就算他们不是你的亲生父母，你也不能对他们下这样的毒手啊！你还是不是人？还是不是人？血口喷人！我来的时候，二老已经被人害死了。乔峰，不要再装模作样了！你杀你养父养母是为了灭口吧？可惜。你是契丹孽种的事实早已传遍了整个武林，今后你只有死路一条。几位都是少林寺的僧人吧？我们都是少林弟子。乔峰，你师从玄苦大师，我们也算是同门师兄弟。可是，你未免太过狠毒，别怪我们不念同门之谊。几位大师，你们慈悲为怀。但是确实是误会我了，不要再胡言巧语了。就算我们救不了人，成败凶手总是来得及的。看招！加油！天下人打我，而我乔峰又不还手的。只有我爹和我娘，只可惜，他们二老已经被大恶人给害死了。那个大恶人就是你自己！呀！我乔峰要杀人灭口，现在是易如反掌。我到底是什么样的人？希望你们今后能够明白。还想杀人灭口？只怕没你说的那么容易吧。乔峰，你最好老老实实束手就擒，跟我们回少林寺，听候方丈发落。我乔峰不想得罪各位大师。告辞了。跑不远，分头去追。是。爹，娘，无论我乔峰是什么样的人，你们的养育之恩，我永远不会忘记。你们放心，就算我走到天涯海角，也要找到杀害你们的凶手。玄苦师弟，你还有什么未了却的心愿吗？贫僧受戒时，师父给我取名为玄苦。佛祖所说七苦是：生、老、病、死、怨憎恚、爱别离
求不得，贫僧尽力拖着气骨，却只能渡己，不能渡人。今天宣告偿还夙夜，你们应该欢喜呀、啊！师弟，袭击你的人究竟是不是姑苏慕容复？方丈师兄，你不要再问了。冤冤相报何时了？众位师兄师弟，如果再为我去报仇，杀伤人命，这样只会增加我的业报。阿弥陀佛。师弟大觉高见，做师兄的太过执着了。我想静坐一会儿，莫想忏悔，以排尽心中余孽，求得圆满，才好洗去残败我佛。好吧。师弟多多保重，愿你早得正果外面的客人，请进来吧。弟子乔峰，叩见师父。啊，是风儿。十几年没见了，你现在长成什么样子了？快进来，进来。师傅，凤儿，快来，快过来，让师傅看看。师傅，近来身体可好？是你，你就是乔峰，你就是我亲手教出来的好徒儿吗？师傅，你怎么了？我我是风儿啊！师傅，师傅，师傅，师傅。玄库大师圆寂了，玄库大师圆寂了，玄库大师圆寂了。
施主是什么人？弟子乔峰，你就是丐帮的前任帮主，玄苦的弟子乔峰。正是。啊，你为什么要深夜闯入少林？你又怎么会知道玄苦师弟圆寂了？弟子有急事想求见恩师，没来得及向贵司禀报，请方丈还有各位大师恕罪。小师傅，不用端药了，玄武大师已经圆寂了。你，你又来了，方丈。我看，我看见他用张大师傅的胸口，就是他。我在窗外亲眼亲眼看见他。你说什么？别怕。你是说，他打伤了玄虎大师？我看得清清楚楚，就是他。你看仔细了，别认错了人。就是他。我明白了。凶手是故意扮成我的模样，想嫁祸于我。怪不得师傅死前是那种表情。禀告方丈，师弟晚到了一步，那乔氏夫妇已被乔峰那恶贼杀死了。啊！啊！你这恶贼，为什么在这里？乔施主，你接连杀死了抚养你的乔氏夫妇。又杀死了教你武功的玄苦大师，做下这样的恶业，天理难容啊！方丈，我绝不可能杀我的恩师，但是我的恩师是因我而死的。杀我父母、杀我恩师的人想嫁祸于我，我会给你时间解释的。把他给我拿下！慢，方丈。我不能死。如果那样的话，我父母恩师大仇就没办法报了。弟子迫于无奈，只好冒犯少林尊严，请方丈恕罪。嗯。哎，快点，快点，快点，抓住他！别让他跑了，抓住他！在底下呢，抓住了，抓住了，别动！哎，哎，哎，哎，起来，起来，起来，让你跑！嗯，撞我干嘛呀？传令全寺僧众，仔细搜查寺内各个角落，绝不能放走这个恶贼。是。没有，啥没有？到那边去揍。是。禀告方丈，四处都搜过了，没有找到乔峰的踪影。嗯，先把玄苦师弟的法体安置好，明天老衲亲自主持法事为他超度。现在，都各自回房去吧。
然擅闯少林，师傅命我们看守菩提院，大家小心一点。师兄，师兄，这菩提院这么大，师傅叫我们看守什么呀？这是菩提院的秘密，你不必多问了。我看你也不一定知道吧？我怎么不知道？一梦如是，什么一梦如是啊？你平时从不多嘴多舌，今天怎么问个没完呢？想知道菩提院的秘密，去问你自己的师傅吧。嗯、师兄，我方便方便去。师兄，菩提院中有动静，会不会是樵夫那恶贼闯入了菩提院？快，把守住菩提院各个出口，绝不能让他跑了。是是，我们进去看看。不许出事，要敢出一事，一掌要了你的命，知道不知道？就行，应该是乔峰那恶贼干的。啊，铜镜被掀起来了。乔峰偷了菩提院经书，快，快去禀告方丈。是。哎，他们怎么样了？师兄，师兄啊，他们醒了。醒了，快快快，哎，快来检查一下，看他们受伤了没有啊？怎么样？没事吧？没事。参见方丈，参见达摩院首座。又是乔峰干的？不，不是乔峰干的，是芷青干的。芷青，你也在。你刚才为什么暗算我们？你拉我干什么？我什么时候暗算你们？禀告方丈，刚才就是芷青暗算我们，然后撕开菩提院铜镜盗取藏经。我刚才一直在方丈身边，什么时候来偷的藏经啊？刚才的事情再仔细的说一遍，啊！你们都看清楚了，真是纸青偷袭你们吗？禀告方丈，我们看得十分清楚，就是纸青。他刚才纸青一直和我在一起，从没有离开过。达摩院首座也在一起。不错，我亲眼所见，纸青一直陪在方丈身边。众位弟子，天色已晚，都各自回房歇息去吧。这件事，明天再议。是。是
罪过，罪过。施主，你今晚接二连三向少林挑衅，老衲身为少林方丈，不得不将你擒下。再吃我一掌！呀！得想办法尽快的把他除掉，否则危害世人，后患无穷啊！你自己走吧，不过别想逃，我有很多话要问你。走。什么人？再不说话，我一枪毙了你！哎朱姑娘，啊，朱姑娘，乔帮主，啊，朱姑娘，哎，啊，朱姑娘。哎，啊，朱姑娘，你现在的伤很重，我必须把你送到镇上去，找个郎中给你医治。现在智商要紧，千万你不要责怪我
自认为不是什么武林豪杰，我来这里也不是参加什么英雄大会。我来这儿是有一件事情，恳请薛神医帮忙。你有什么事需要我帮忙？哎。薛神医，这位姑娘，请薛神医救救她，请你装吧。他是怎么受伤的？都怪我做事太鲁莽，不小心让别人伤了他，而且伤的还不轻。我想这世上，只有你薛山医一个人能够救治他，所以，我求你务必帮这个忙。嗯、这狗贼冒死来聚贤庄，就是为了给这丑丫头治病。这小姑娘是他什么人？他是不是疯了？我看他是在耍阴谋诡计。对这位姑娘叫什么名字？真对不起，我还真不知道她叫什么。阿珠，你到底姓什么？我姓阮。啊，薛神医，他姓阮。嗯、这么说，你和他也不是很熟悉了。他只是我朋友的一个丫鬟。看来你的这位朋友也不是一般人。你的这位朋友是谁呀、啊？不瞒薛神医，我跟我这位朋友也只是神交，并没有见过面。这位姑娘如果不是敷了一种外加的治伤灵药，又有你乔峰为她多次输送真力，恐怕她早就死在少林寺玄慈方丈的大金刚掌力之下了。哎呦，原来这姑娘是被玄慈方丈的。玄慈方丈怎么会跟一位姑娘动手啊？就是啊，就是。薛神医，我方丈师兄几年没离开过少林寺，而少林寺一向没有女人出入。这大金刚掌力，肯定不是出自我师兄之手。那这世上还有谁会发如此刚烈的大金刚掌力呢？阿弥陀佛，薛师傅，这些话说起来惭愧。贫僧和玄济师弟天资有限，无法领会大金刚掌力的要领
置于少林以外吗？我看就更不。乔峰，那天晚上，偷偷进入我少林寺，害死我玄苦师兄，后来曾受我方丈师兄的大金刚掌。他的厉害，你领教我。试问，如果我师兄这一掌打在这位小姑娘身上，他还能活命吗？这位姑娘如何受伤，暂且抛开不谈。刚才大师说我杀了玄苦大师，却是冤枉了我。玄苦大师是我的授业恩师，我乔峰就是不要性命，也不会伤害他的。乔峰，你那天晚上明明是多次进进出出少林寺，很多人都看见了，你又怎么解释？还有，那个被你抢走的少林和尚，至今下落不明。真的没有杀玄苦大师，更没有抢走什么少林寺的和尚。很多事情，你们不明白，我也不明白，更说不清楚。不管怎样，这位小姑娘绝对不是我方丈师兄所伤。我方丈师兄是一派掌门之尊，有德的高僧，他怎么会出手打伤这样一位小姑娘呢？再者说。即便是这位小姑娘，她做的再不对，我方丈师兄也不会和她一般见识。当然了，玄慈方丈一向慈悲为怀，不可能对一个弱女子下毒手的。我想，一定是有人冒充少林寺的高手，使了这个大力金刚掌。这句话还差不多。照这么说，原来还有人会用这大金刚掌。那么这个人在出手的时候，一定受到了什么阻挡，掌力削减了不少，不然阮姑娘早就当场死了。这个人掌力雄浑，只怕能和玄慈方丈并驾齐驱。哦，是啊，是。可是这个人又会是谁呢？是呀，是谁呀？如果这个小姑娘……死在大力金刚掌之下，对少林寺的面子也是不大好吧？所以，我恳求神医救他一命。姑娘，你到底是被谁伤成这样的？啊，那个人是个年轻公子，相貌英俊潇洒。当时我和乔大爷正在饭馆，谈论您薛神医的医术，出神入化，空前绝后，就连神仙也比不过。我还说，有了薛神医，大家学武功还有什么用呢？为什么？因为有了你，谁伤一个你救一个，谁伤两个你救一双啊。可是，那个年轻的公子爷一直在旁边听我们说话。后来，他忽然冷笑道：“哼，天下掌力大都轻飘飘的，才会让那个姓薛的郎中浪得虚名。”不知道我这一掌，他是不是也治得好？他说完这句话，就向我凌空一掌击来。我见他离我挺远的，还以为他只是说说而已。乔大爷他却大吃一惊。嗯，那他伸手挡架了吗？其实，乔大爷如果伸手挡架了，那公子爷就伤不了我了。但是，乔大爷来不及救我，他就提起一张椅子扔了过去。只听见咔嚓一声，那张椅子已经被那公子爷击得粉碎。我当时觉得轻飘飘的。好像自己进了云端里一样，一点力气都没有。我只记得那公子爷说：“你去叫薛神医多翻翻医书，练上一练，日后
替玄子方丈治伤的时候，就不会手足无措了。请问这句话是什么意思？他好像是说，将来要用这大金刚掌来打玄子方丈。哎，一笔之道还一笔之身呢？难道是姑苏慕容复？对，就是他，姑苏慕容复。姑苏慕容复。乔兄刚才说，有人冒充少林高僧，招摇撞骗。打伤了这位姑娘，可这姑娘却说，打伤她的是一个年轻的公子。哼，到底你们俩谁的话是真的？冒充少林高僧也是有的，我就看见两个和尚，自称少林和尚，偷了人家一条黑狗，杀了吃了。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我乔峰这一辈子都感谢你的大恩大德。哼哼，一辈子？你看看今天这阵势，你今天还想能活着走出这聚贤庄吗？哼，活着出去也好，死了出去也罢，这个我不知道。但是，这个姑娘，你今天一定要救治。我为什么一定要给她治呢？救人一命，胜造七级浮屠。薛先生在江湖上已经做了那么多的善事，难道忍心看到这位姑娘无辜的死去吗？哼，无论是谁带这位姑娘来的，我都给她医治。正是因为你带来的，我才不治。今天你们大家聚在一起，不就是为了合计对付我吗？你以为我不知道？乔大哥，既然如此，你就不该为了我跑到这里来冒险。我以为在座的都是武林中的好汉，有什么全都冲着我来，为什么要牵连一个小女子呢？该不给人治病救命，全凭我自己的喜好，谁也不能强迫我。你既然都知道我们今天在这儿干什么，那最好，我们要杀了你，祭奠你的父母和师傅。当然，你也可以自己了断。嗯嗯乔大哥，你别管我，你快走吧！我跟他们无冤无仇，他们不会害我的。乔大哥，你快走吧！我乔峰不是贪生怕死的人。阿朱，你放心，我不会丢下你不管的。来。薛神医，如果我是汉人，你今天这样侮辱我，我一定把你给杀了。如果我是契丹人，我头一个杀的还是你，省得我杀一个你救一个。这么说，不管怎么样，你都是要杀了我的。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我们一命换一命，我乔峰。永远不会动你一根汗毛。一命还一命，笑话！姓乔的，自己的命都活不过今天了，还拿什么跟人家换？啊！明人不做暗事，刚才这些话是哪位英雄好汉说的？出来让乔某见见！你杀害了玄土大师。却至今不敢承认，还好意思说什么明人不做暗事？卑鄙小人，不要在暗中挑拨，有种的，你给我滚出来！
是追魂杖谭青。对，是他，他是恶贯满盈段延庆的弟子。高的内力，不仅破了我的千里穿云弓，还震杀了我。好，卑鄙小人，咎由自取。尤氏兄弟，我想在你们这儿讨几碗酒喝。拿酒来将英雄，若有乔峰往日旧交，今日既要与我为敌，咱们干杯绝交。有哪位英雄想要杀乔某人，请过来和我对饮一碗。从此以后，往日交情一笔勾销。我杀你不算忘恩，你杀我不算负义。天下英雄，据为见证。姓乔的，我跟你喝。嗯，今天我是和老兄弟、老朋友喝绝交酒，你算什么东西
，也配跟我乔峰喝酒？倒酒。兄弟一场，一起出生入死。这一碗酒之后，我们就要化有为敌，反目成仇了。这真是造化弄人的。乔兄，有什么吩咐，尽管说。一会儿，不免一场恶战，请白兄弟保护这位姑娘的安全。你放心，待会儿不管你是死是活，我白石静你性命担保。我一定求薛神医治好这位姑娘。乔峰，多谢了。嗯、乔峰，一会儿交手之后，你不必手软。如果我白石静死在你的手下，丐帮还有众多弟兄。也会救活这位姑娘的。风与众兄弟相交多年，今日恩断义绝，我无话可说。不过，我有一事相托。如果我今天死了，请诸位兄弟保全住这位阿朱姑娘，也不枉我们相交一场。我在九泉之下，也会感激诸位兄弟的大恩大德，大恩大德。谁想动手，就来吧！你们要是不动手，那我乔峰可就不客气了。
萧峰，契丹和大宋势不两立，今天你以身冒死，别怪老哥哥们不客气了。别这么多废话，去救救尹鹤完了，还有什么可顾忌的？来吧。英雄一世，想不到今天会死在这里，甚至连自己的身世都没弄明白。上天呐，你为什么对我那么不公平？
，洞里有吃的，够你活些日子的。放心吧，他们那些人找不到这儿。恩公，能否让强风见一面？日后你好报。呃，我早知道你笨成这样，我就不救你了。恩公，你救的那个女子是什么人？是我朋友的一个丫鬟，朋友的丫鬟，什么朋友？嗯，不瞒恩公，这位朋友，我也只是神教。一派胡言！我告诉你，这里没有人把你当做朋友。你自己，好不容易练就了一身蔑视天下的功夫，却差点为了一个女子白白送了命。天下没有比你再笨的了。恩公骂的是。是我，是我乔峰一时冲动，一时冲动。看看你自己的胸膛吧，恩公，我身上的刺青到底是什么意思？请恩公赐教。我再跟你说一遍，这里没有人把你当做朋友，只有你的仇人。别辜负了你那一身蔑视天下的功夫。恩公，我，这，这
，小弟本来就是契丹人。果真如此，兄弟，你是我们契丹后族的族人。哼，跟哥哥回去共享富贵。多谢大哥美意啊，我萧峰穷日子过惯了，富日子是过不来的。如果有一天我想大哥了，我会去辽国找你的。嗯，那我就不勉强你了。大哥，还是尽早回去吧。嗯嗯。兄弟，咱们后会有期，后会有期。此抓住叛贼，一定碎尸万段，替你老人家出气。欧虚空，放箭，放箭，把哭的都给我射死，快！
去干什么？大势已去，我还做了什么皇帝？姑娘，上！地萧峰，就是新的楚王了。我们大辽国的南苑大王。结果，拿酒来。是。
在天下众英雄面前，我契丹人萧峰和虚竹兄弟义结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。对，今日我们三兄弟有难同当。两位好兄弟，这十八位契丹武士对哥哥是忠心耿耿，我们素来相处是情同手足，我们痛饮之后就放手大杀吧。痛饮一场，放火大杀。叶二娘，你不是想知道我为什么抢你的孩子吗？因为有人抢去了我的孩儿，令我家破人亡，我这全是为了报仇。有人抢了你的孩儿，你是为了报仇？正是。我抢了你的孩儿，把他放在少林寺的菜园之中，让少林僧将他抚养长大，授他一身武艺。那是因为我自己的亲生孩儿也是被人抢了去，有少林僧授了他一身武艺。不想看看我的真面目吗？你到底是谁？山绝笔，萧远山绝笔。孩子，我那日跳崖自尽，谁知竟坠在一株大树之上，竟得不死。这样一来，我的死志已去，心中只剩下报仇二字。那天，在剑门关外。十几个中原高手啊，竟杀了你不会武功的娘！孩儿，你说此仇该不该报？杀母之仇不顾代天，怎可不报？凤儿，当日杀你母亲之人，大半已经被我当场击毙。丐帮帮主王建通染病身亡。算便宜了他，只是那个大恶人，带头大哥，现在还活着，而且就在这里。此人是谁？此人到底是谁？自己站出来吧！这大恶人，当年杀死我娘，还可以说是个误会，可是后来。他杀了我养父养母，让孩儿蒙受恶名。此人到底是谁？请爹指出来。方儿，这回你错了。我错了，错了。那乔氏夫妇，是我杀的。什么？是你杀的？我苦苦找寻的大恶人。原来就是你！这么说，我
抄沈家庄，杀死谭公、谭婆、赵千孙，都是你干的，不错，都是我干的。当年带头在雁门关外杀死你娘的人是谁？他们明明知道，却个个袒护他，就是不肯说出是谁。凤儿，难道还不该杀？凤儿，你可知道？我是扮成你的样子去干的，孩子，这也算是咱们爷儿俩给你娘报仇。少林寺的玄苦大事，亲手孩儿武功，十年中寒暑不断，孩儿有今日，多亏恩师栽培。一句连他也不放过，这些南朝武人，个个阴险狡诈，有什么好东西？玄苦，是被我一掌震死的。阿弥陀佛，阿弥陀佛，杀我害妻，夺我独子的大仇人之中。丐帮的帮主，也有少林派的高手，他们想永远隐瞒这桩血腥的罪过，将我儿子变为汉人，拜大仇人为师，做丐帮帮主的继承人。凤儿，他们这些中原人，对咱们的欺辱、冤枉，还不够吗？这些人既然是你杀的，便和我杀的也没什么分别了。我一直背负着这恶名，看来并不冤枉。带头大哥是谁？你到底查明白了没有？岂不查明白之理？此人害得我家破人亡，我若将他一掌打死，岂不太便宜了他？他就是许竹的老子，燕儿娘。啊！许竹的老子是谁？你若不说，我可说出来了。我在少林寺中隐伏三十年，什么事能逃得过我的眼睛？你们在紫云洞中相会，他叫乔婆婆给你接生，这些事要我一五一十的说出来吗？不。英雄，求求你大发慈悲，高抬贵手，放了他吧！我儿和你公子有八脉之交，皆为金兰兄弟。他，他在武林中有那么大的声誉，年纪也那么大了，要打要杀，你就冲我来吧！我求求你了，求求你了，求求你了，求求你了！善哉，善哉，既造夜因。便有业果，虚竹，你过来！不要，不要，不要，不要啊！不，不，虚竹。你在寺中二十四年，我竟然不知，你便是我的儿子。玄慈方丈，你终于承认了，萧老施主。你和令郎分别三十多年，不得相见，可你却早已知道他声名鹊起，武功精进，成为江湖第一英雄。我和虚竹日日相见，
却始终不知道他就是我的儿子。不要再说了，不要再说了。二娘，我已坐下双重罪恶。反悔固然无用，隐瞒也无用。只是这些年来，苦了你了。你有苦不能说，那才是真苦。焦老施主，当年雁门关外一役，老衲铸成大错。众家兄弟为老衲包庇此事，又被你一一杀死。今日老衲以死相报，不算晚吧？玄赐大师，你确实该杀。不过，我敬你是一代高僧，我愿意和你一决生死。防着。施主，当年你假传音讯，说契丹高人萧远山要来少林寺夺取武学典籍，以致酿成种种大错。难道你就没有丝毫的内疚吗？阿弥陀佛。方丈大师，你的眼光当真厉害，居然把我认出来了！哼，父亲，你还活着？父亲，你是为我大燕的江山和慕容家的安全才要炸死的吧？不错，慕容老施主，老衲和你曾经交往好多年，素来敬重你的为人。那天你向我告知此事，老衲自然深信不疑。此后，错杀了好人，也就再也没有见到过你。后来听说你英年早逝，老衲好生痛悼。没想到你，哎，慕容老施主，老衲听到你对令郎的劝导。才得知，你姑苏慕容氏是帝王后裔，所谋者大。那么你当年假传音讯的用意，就再也明白不过了。只是你所图谋的大事并未成功，却白白的害死了许多无辜的性命。<笑>谋事在人，成事在天。<笑>慕容老贼，你这个罪魁祸首，上来领死吧！哼、嗯！父亲，别！诸位英豪，我知道你们不想让我活过今天。但杀我之仇不可不报，我先去杀了慕容老贼，再回来做个了断。善地，两位施主不可妄动。阿弥陀佛，小风实在是个草莽匹夫，还请神僧恕罪啊！好说好说
，老僧对萧施主好生敬佩，大英雄本色为萧峰，当之无愧。家父犯下杀人罪孽，都是因在下而引起的，恳求神僧治疗家父身上之伤，所有罪责都由在下自己领受，万死不辞。老衲已经说过。要化解萧老施主的内伤，需从佛法中寻求。佛由心生，佛即是觉悟。旁人只能指点，却不能代劳。我想问萧老施主一句话：如果你有治病的能耐，那慕容老施主的内伤，你肯不肯替他医治？我，我。让我替慕容老匹夫治病，你嘴里放干净些。慕容老匹夫杀了我的爱妻，毁了我的一生，我恨不得将他千刀万剐，剁成肉酱。你不见到慕容老施主死于非命，便难消心头大恨吗？正是。三十年来，老夫日思夜想啊，便是报着一桩血海深仇。好，那也容易。父亲，阿弥陀佛。萧老施主，慕容老施主已经死了，你心中的仇恨可以平了吧？你想去哪儿，这就请吧。我，我去哪儿啊？我，我早就没有家了。慕容老施主是我打死的，你未能亲手报此大仇，心有余憾，是不是？不是。即使你不杀死他，我也不想杀他了。善哉，可是这位慕容少侠伤痛父亲之死，要找你我报仇，却如何是好啊？神僧是待老夫出手，杀死他的。慕容少侠要为父报仇。让他前来杀我吧，凤儿，你回大辽去吧。咱们的事情办完了，路走到尽头了。慕容少侠，如果打死了你，萧大侠定会杀慕容少侠为你报仇。如此冤冤相报，何时方了？不如天下的罪孽，都归我吧。降龙十八掌，果然天下第一。
是时候了，该走了。先将人打死，再给人治伤治法。相业，以阴济阳，以阳化阴。王霸雄图，血海深恨。尽归尘土，消于无形。神僧相救，你二人由生到死，由死到生的走了一遍，心中可还有什么放不下？倘若适才就此死了，还有什么兴复大燕、报复七仇的念头吗？弟子空在少林寺偷了三十年的武功，全是假的，没有半点佛门弟子的慈悲之心。恳请师父收录。你的杀妻之仇，不想报了。弟子平生杀人尚来，倘若被我所杀之人的亲人都来向我复仇索命，弟子死上一百次，也不能回报。善哉。你呢？庶民如尘土，帝王亦如尘土。大言不复国是空，复国亦是空。大彻大悟，善哉善哉！<笑>求大师收为弟子，更加开导。师父，你们想出家为僧，须得求少林寺的大师们剃度。不过，老衲有几句话，不妨说给你们听听。今天听师父教诲。面门出入，应物随情，自在无碍，所作皆成。了本实心，实心见佛，是心是佛，是佛是心，念念佛心，佛心念。欲得早成，戒心自律。弟子愿意皈依三宝，拜在师父门下，在少林寺出家
阿弥陀佛。善哉，善哉。阿弥陀佛，小施主，你不能进去。我只想见一下我自己的父亲，请师父行个方便吧。本寺有令，恐怕不方便。那就劳烦师父进去通报一声，小峰在此等候。啊，请施主等一下，我去通报。啊，多谢了。施主，令尊已在本寺出家为僧，他让我转告施主，他尘缘已了，心得解脱，请施主不要思念。萧施主在大辽为官，只盼宋辽永息干戈。辽地若有亲宋之意，请施主发慈悲心肠，眷顾两国千万生灵。萧施主，你，师傅，我要见我父亲。萧施主，我上次不是说过了吗？不行，我父亲是我世上唯一的亲人了。无论如何，我要见他。麻烦你通报一声吧。这，我，如果我父亲不愿见我这不孝的儿子，我就在这里长跪七天等他出来。若到了七天，他老人家仍然不愿意见我，这就说明。我们父子的情谊已断，我也绝不再回来。哎哎，萧施主，萧施主，这山门外长跪五天了
已经是第七天了。爹，咱们的父子之情就这么了结了吗？